ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് പക്കോടയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എഗ് പക്കോട അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീവ്സ് കരിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കപ്പ് അര കപ്പ് മൈദ മൂന്ന് മുട്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല പൊടി അതുപോലെ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ മസാല ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡറോ അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയോ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അല്പ അല്പമായിട്ട് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദ ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആവരുത് നല്ല ലൂസ് ആയി പോവരുത് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇവയൊക്കെ അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടോ വിസ്ക് കൊണ്ടോ എന്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ടത് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിലോട്ട് ഓരോ എഗ് പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക നല്ല ചൂടാവണം എണ്ണ പിന്നെ ഈ പക്കോടെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഗ് ആയതുകൊണ്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ള എഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ പക്കോടാസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക റെഡി നമ്മുടെ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് തുടർന്നും കാണുക ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അസ്സാം വലൈക്കും സ്റ്റാൻഡ്യൂൺ